ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറസ് കോക്കിംഗ് വേണ്ടിക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോള് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം എട്ട് അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം സോയാ സോസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പിന് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അര കിലോ ചിക്കൻ ആണിത് അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ചിക്കനിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാക്സിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സാധാ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം എന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഗ്രേവി റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഈ പാനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ ഇതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിയും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇത് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം കോൺഫ്ലവർ മിക്സും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് എപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയ പോലെ ഉണ്ടാവും അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇനിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആണ് ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രീമി ഗാർലിക് ചിക്കൻ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ എന്നെ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു